同学，同学别跑，同学，同学别跑，同学，同学。的确看到他往这边跑了。喂，眼珠子都快瞪出来了。邱之奇，对，我就是你的偶像。又之奇，啊，不是，你们这些私生饭真的是一天到晚闲着没事儿干嘛？追我都追到男厕所来了，谁追你了？再说，这哪是男厕所呀？这是女厕，好吧？女厕所，这明明就是知道作为一个明星，天天被你们这些女粉丝追是一件很痛苦的事情吗？所以，你就在女厕所里躲女粉丝？我怎么可能会在女厕所里躲女粉丝啊？那你现在就在女厕所啊？不是，我怎么就跟你这个粉丝就解释不明白呢？啊，我懂，我懂，我懂，我知道，你们明星嘛，平常压力都很大，所以有一些艺人。就有一些小癖好去释放压力，呃，比如说什么暴露癖啊、偷窥癖啊，或者什么进女厕所癖啊。你你干嘛？既然你这么想，那我就不客气了。知道你们这些女粉丝很辛苦，喜欢我呢又极少有机会跟我近距离接触，所以你才说出这些话，来吸引我的注意，对不对？啊！你已经成功吸引我的注意了，就让这个成为你记忆宝库中的一颗明珠吧，会去好好保存。但是你要记住，绝对不可以告诉别人，在这边见过。这是我们的约定，嗯。啊！这是我们的约定。就出道的童星戚诗韵，又见面了，私生饭。我不是你粉丝。记得我们的约定。你们俩认识？啊，你们俩还有约定？啊，没有没有没有，不是你们想象的那样。我们的约定啊！我扔掉了，谢谢。你敢丢掉我们的约定？啊！你们的约定到底是什么呀？我们没什么约定，真的。而且我真的不是你的粉丝。你看，真的没有。啊，等等等等，等等，我准考证呢。你别急，你再好好找找。李佳，哎，你们的约定是准考证还是一级艺考？你们到底什么关系啊？你就闭嘴吧你！你不是在这儿了吗？你想想，你是不是去哪儿了？丢在什么地方了？你看我干嘛？你可不要乱说话哦。成明。啊，到我了吗？这是你的准考证吧？啊，是是是，谢谢学长。你在哪儿捡到的呀？在你被记者追的时候，不小心掉了
，谢谢啊，学长。不用客气，准考证很重要的，一定要保存好，丢了很麻烦。啊，那你好好准备。嗯，好。下一个，陈潇。到。跟我来吧。为什么要选择音乐剧？因为我的梦想就是站在全世界最大的舞台上表演。你真的把我们的约定丢掉了？我在备考，不要打扰我好吗？是因为我才来艺考的吧？这位大明星，别自恋了好吗？我来艺考跟你一点关系都没有。我来艺考是因为我的梦想。因为我的梦想是站在全世界最大的舞台上表演，对吧？嗯嗯，那你呢？是吗？你的梦想是什么？你都已经是大明星了，干嘛还来艺考？为了给你们证明，你们的偶像是可以凭实力获得大家认可的，不仅仅是靠流量。那我先来。哎，干嘛呢？赶紧回座位去。你把衣服帮我收一下。我上次腰椎怎么了你？上完课还紧张吗？没有。哎，你快看看他，怎么上个课还戴墨镜啊？不知道。教授好，教授好，教授好。好，同学们，开始上课。有志起，把眼镜摘下来。这是表演课，我们表演课最重要的就是观察人物。教室这么黑，你戴个墨镜。能观察到什么？同学们，你们要少熬夜。表演课最重要的就是善于观察，只有你们深入到生活里，观察你们的同学、你的父母、忙碌出摊的小贩、超市收银服务员，身边的每一个身份。都是你们未来也许会创造的角色，所以你们要把观察人物当成是一种生活习惯，坚持去完成。今天这节课，我们大家一起感受一下观察人物的魅力。我们来做一个即兴练习，给大家三十秒准备，不能交流，两两街头相遇，让同学们看明白你们各自想表达的人物。你们快速分成两组吧。你们俩准备好了吗？开始。小明，你为什么昨天的作业不交？啊啊，我。陈明同学，你为什么一跟男同学搭档就脸红？你还需要解放天性啊？这样吧。你们俩饰演一对久别重逢的情侣。情侣。久别重逢的情侣。阿豪，给我一束花。哎，来了。开始。好久不见。三年没见了。你为什么那么紧张？刘志奇，你抱他一下，亲密一点。啊！啊好，停。成明，他是你深爱的人，不是你的杀父仇人。成明，你到现在还没有达到忘我的状态。你一心只想着如何让自己的形象不限于尴尬的局面中，这是表演的大忌。你解放天性还是不够到位。我给你布置一个额外的作业：你去街上卖掉五十枝花，一只也不能剩。其他人，你们的作业就是去大街上观察不同职业的人。下节课，我会检查你们的学习成果，期待你们的进步。
好，玫瑰花。不用。买花。那么久才卖出去一束，你要不全卖给我吧？哎，你好，要玫瑰花吗？卖花了。哎，你好，你要花吗？不用不用，谢谢。你看吧，都没有人买你的花，全卖给我吧。我在完成作业，你能不能有点明星的架子，别干扰我？谁想干扰你啊？鬼知道是怎么。我也控制不了我自己，控制不了我自己的善心。出于对同学的情谊，我觉得你这样是卖不出来。我有个好办法。什么办法？嗯。对不起。要开直播的，徐诗月，你能不能闭嘴啊？你很烦呐！我可是在浪费时间陪你。站住，别跑！哎，站住！什么情况？师长，我们在这儿等你。谁呀？你怎么在这儿啊？什么情况呀？闭嘴！让你跑！老师，还跑！快，你们先进我店里。我不就是拍了你几张照片吗？你至于吗你？你说至于吗？我跟你讲，明星也是有隐私的。好了，你赶紧走吧，以后长点眼。魏峰，嗯，谢了。学长，这是你的店吗？嗯、呃，对，是我的店。天哪，你有个这么好的店啊，太好看了吧？嗯、我们可以参观一下吗？可以啊。我可以在这边直播吗？可以啊。可以啊，学长土豪啊。陈明，走，带你参观参观。好，快来这边看一下，喜欢吗？嗯，这些玩偶都好可爱啊！喜欢就好，你最喜欢哪一个？嗯，我最喜欢。让我猜一下。你最喜欢那这个？你怎么知道？因为你指定着它看啊。这个真好看。喜欢的话就送给你。送给我？嗯。来
，你不准喜欢。为什么？因为你是我的粉丝，你只能喜欢我的周边。我又不是你的粉丝。天快黑了，我们先走吧。啊，天现在还不算黑吧？天马上就要黑了，你要是不陪我走的话，那我就只能一个人走在黑夜里。好吧，那我陪你回去吧。嗯，我们走吧。魏凤，我们先走了。哎，哎，你们要去哪儿啊？我们先回去了。嗯，拜拜拜拜。魏峰，快给我介绍一下你的熊。呃，好。哎，收起来吧，那么亮呢。我不是怕灯光不够吗？万一你再晕倒，我自己可扛不起你。我哪里有那么脆弱啊？我可是幼之棋。你没那么脆弱，你干嘛天还不怎么黑就让我陪你回去啊？那是因为你不准喜欢魏峰。喜欢谁？魏峰？我为什么要喜欢魏峰啊？你不喜欢魏峰，你为什么要他的玩偶啊？不是我要，是他非要送给我呀。我不管，反正你不许喜欢他，也不可以要他的任何东西。幼稚。还有，不可以喜欢任何人。你管我？啊？我是怕你被人骗，你知不知道？去，你先管好你自己吧。喂，那个仓库的那件事情，对不起，那次是我做的不对。有你这么跟别人道歉的吗？算了，看在你今天追狗仔那么拼命的份上，咱俩扯平了。啊？这怎么能算扯平呢？那你还想怎么样？这样吧，我送你一个粉丝福利，送你一个我的专属唱片。哎，对了，我听你唱歌也挺好听的。你是不是向外面接过 demo 啊？啊？呃，没有啊。那个人不是他吗？我被 pass 的事儿，他知道了吗？好丢人呐、啊！啊，你那个唱片我不要了，谢谢。啊？你怎么可以不要呢？哎，你不可以不要啊！我是看你脱粉再送你个粉丝福利，那么好的爱豆你从哪里找？你得成为粉级，你知不知道？不知道。你知不知道？不知道。你知不知道？不知道。你知不知道？我不知道。魏峰，我为什么要喜欢魏峰啊？我不管，反正你不许喜欢他，也不可以要他的任何东西。幼稚。玉哥，你干嘛呀？离我那么近，我吓死我了！我刚叫了好几遍，你都没答应，我才凑近点喊吧。什么事儿啊？哎，给你看一下，玉哥，这是悠悠姐给你换的新粉头。你知道这位姑娘真是十项全能，她不仅为了你学会了 PS， 还考了驾驶证、厨师证、经纪人资格证、英语专八、韩语中级。现在粉丝那么拼啊？啊？怎么还聊天呢？换衣服去啊！什么事才能收工这么墨迹？好，赶紧的。差不多了吧，我先休息一下啊
，优姐，能不能让优哥快点？当时有点赶。导演，你一天拍这么多套，就算是机器也得让人停下来充会电吧？姐，这情况特殊啊！啊，帮个忙。行行行行，我让小刘催一下啊。优哥，我能要个签名吗？优哥忙着呢啊！嗯嗯嗯嗯。哎，优哥，别跟着。重不重？我帮你拎。嗯，不重，我可以。喂，你在哪儿？哦，今天艾米过生日，所以我们想给她一个惊喜。你跟谁在一起啊？我跟魏峰。你跟他同学是跟我同学啊？为什么过生日那么大的事？你叫他，你不叫我啊？你要来吗？我以为你这么大的明星不会愿意参加我们的活动。你们在哪里给艾米过生日呢？在魏峰店里啊。魏峰店。你等着，我马上就过去。谁啊？柚之奇。柚之奇。嗯，他说他要来跟我们一起给艾米过生日。他怎么突然要来啊？我也不知道，反正他说他会来的。哎呀，不管了，我们先回去布置吧。哎，走了。好。哎，来来来，我们抓紧时间拍啊！不要墨迹了，抓紧时间。哎，优哥，优哥，快赶紧布置！啊啊好！再往右一点点吧，小心一点啊！哎哎哎我是眼花了吗？流量小生柚之奇和星宇校草魏峰激情拥抱，没事吧？好家伙，这要是传出去，那不就是娱乐圈的头条新闻了吗？张勇，你是不是找死、啊？张勇，你简直比八卦记者还八卦！别别别，佑哥，学长，你们你们别误会，我就是开个玩笑，别当真。哇，你们这布置的不错呀，准备的这么充分。魏峰学长，有心啊。哎，佑哥，没想到你和艾米的关系这么好，竟然来他的生日会帮忙了。哎，大家都是同学，帮他不是正常的吗？张艺友，你能不能有点觉悟啊？你看看人家柚之奇，往那一站就是所有人的荣幸。你赶紧吃甜点，把你的嘴堵上吧啊！嘿，你们也太无心了吧！感受到我们对你的爱了吧？这是成名和魏峰特地为你准备的，我感受到你们的爱。比心，哎，这个玫瑰花也是微风学长送的吗？嗯，这个是给你的，但不是我准备的，是成名送给你的。而且这个花有特别的意义，有什么特别的意义啊？今天我们买完这些东西之后，走在路上，然后呢，就有一个卖花的老奶奶被一个卖花你什么时候也送我一个特别的礼物？你的粉丝不是每天都往你公司送花吗？那可不一样，我要你送的。今天实在是太开心了，希望我们以后的每一天都能像今天一样那么开心，好不好？好，让我们不醉不归，不醉不归。嗯，我问你啊，你为什么要找魏峰借钱？借钱？对啊。哦，那个老奶奶，她又不用微信，我又没有现金，我不找魏峰借。那我怎么办、啊？那你给我打电话呀
，不管我人在哪儿，我都会帮你解决的。那你人在哪儿啊？我都不知道你人在哪儿，怎么解决呀、啊？那我就一直陪着你啊。啊？嗯，对了，我还有个事情要问你，就是你之前做我粉丝的时候，有我做过什么吗？有我画过画像吗 ？P.S. 呢？那经纪人资格证、驾驶证、厨师证、英语八级、韩语中级呢？什么？你是粉我粉了个寂寞吧？别的粉丝都那么做了，你为什么不这么做？我为什么要这么做？我又不是你粉丝。你敢说你不是我的粉丝？我当然不是。什么呀？我告诉你，你不许脱粉。哦。你们俩注意安全，好好走路，别摔了。哎，六六五二，咱们的车到，快上车吧。嗯。那我们就先走了，你们也赶紧叫辆车。江勇，到学校给我们发个微信啊。行，他们走了，我现在打个车，咱们一起回学校。哎，别，那个，我送他就行，顺便帮他洗洗脚。呃，他就交给你了。我觉得这样挺好的，这样你还可以在附近陪我逛。走吧，走吧。哎，不行不行，你你们两个人万一被记者拍了怎么办啊？哎，应该不会了，走了走了走了。那有志奇，你一定要安全把成名送回学校啊。要是堵车上怎么办啊？算了，我陪你吧。嗯，哎，你怎么样了？都怀孕吗？不孕了。要不然，你还是把我放下来吧，我还是挺重的。你也知道你自己重啊，刚刚吃饭的时候吃那么多，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张？我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害，脸这么灼热？是因为喝了酒吗？要不，你还是把我放下来吧，我自己能走。你确定吗？头不晕了。嗯喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。呃、那好吧。这回让我逮到了吧？咳嗽到了，哎，死我了！没想到
你这么重啊？啊？水，你怎么样？还好吗？我要喝水，我要喝水。水，我去帮你拿。啊！啊！好痛！那，没事吧？好痛！你帮你摸摸，怎么样？好水。水。嗯。我先扶你起来，来这是我家。至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，但我的衣服是你帮我换的。要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好。在外面晒上来。你干嘛呀、啊、你？一会儿起，我开门。一会儿起，我知道你在里面。开门。开门。让开门。谁？谁叫门？我经纪人啊。你别让他进来。为什么？现在这种情况，就算我没有一千张嘴也说不清楚啊。开门。不开是吧？行。我告诉你，我好像有钥匙啊。他好像有钥匙啊。有人起，为什么不给我开门啊？有人起，你给我出来！别别别别别！别打我！喂，你更年期啊？你好端端的翻我床干嘛？是摸床卫生间了。喂。是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能有爱豆觉悟？我不好吃，我帅气的面庞还不够觉悟吗？刘志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜，有什么稀罕的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇，自己看。这拍照技术，也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你。好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她
你们继续。刚刚我觉得是我脑子抽，看来真是错了，叫你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把人姑娘往家里带？你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能找不着吧？麻烦把你脑子里面龌龊的东西收一收，好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是？会攻击他？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系。微博的事情，你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠之奇。小刘，你把车子开到公司底下。敢！你今天哪儿都不许去，就在这儿给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧。哎，玉哥，车好了，我们走吧。嗯。哎，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，昨天只是同学聚会，请你们不要妄议揣测，更不要再来骚扰他了，谢谢。不好意思，大家体谅一下，不要妨碍我们正常工作，谢谢大家，谢谢队长，不好意思，不好意思。不好意思天哪！围了那么多记者，学校都进不去，可太丢脸了。没关系，反正我都已经取过一次丢脸了，现在也很适合再去一次。这些记者到底什么时候才能走啊？嗯，这些记者啊，只要是抓到有关绯闻的料，就像猫见了耗子一样，才不会那么轻易走。喂，魏峰学长。喂，程明，你们现在在哪儿啊？我现在跟幼稚奇在一起，学校门口围了好多记者，我们被困在车里了。先来我店里一趟，我们商量一下这事儿该怎么办。哦，好，那我们知道了。威风学长说让我们先去他店里，现在这件事情完全闹大了，今天刀老师的课肯定上不了了。威风店里。K 姐，把这些消息都放出去。另外，把天空影视总裁原配堵在酒店这条消息也报出去。现在就放吗？会不会太爆了？要的就是爆啊！咱家幼之奇可是顶流，你放个三四线小艺人的料有什么效果？要放就放大的。你先把消息放出去，天空那边咱再帮他报别人。反正这个圈就是一锅粥，转来转去，谁也吃不了亏，谁也占不了便宜。吃瓜群众喜欢热闹，咱就给他热闹。报上一天，谁的料子都不是事儿了。他们吃瓜也吃麻木，去吧。嗯，好的，悠悠姐，我马上就去办。
你们两个昨天晚上什么情况啊？记者已经把学校门口都包围了。都怪我。你先不要着急给自己定罪，这事儿跟你没有关系。怎么跟我没关系？我说了没关系就是没关系。行了，你们两个先冷静一下。这件事情我已经跟李教授解释过了。而且我也告诉他，你们两个现在就在我这儿，他一会儿会派车接你们两个回学校。嗯。李教授，喂，李教授，好。尤志奇，你经纪人去学校了。哎，还有程明，你妈也去学校了。我妈。今天请双方监护人过来，是因为两位同学昨天夜不归宿这件事。由于有志奇特殊的身份，导致事件持续发酵，社会舆论指向学校管理不善，致使声誉受损，所以校方决定严肃处理此事，追究责任。这可能被牵扯到两名同学勒令退学。请等一下，有件事儿我必须得说清楚啊！如果说要退学呢，我是没有异议的，但是，我不能让我们家成名，因为名誉受损而退学，这事儿，咱们得说清楚。妈，你不要说话，我自己的孩子我是最清楚的，成名绝对不是网上说的那种人。本来，我就不打算让他在这里继续读下去，现在你们学校在管理上出现了这么大的漏洞。让我们家成明蒙受那么大委屈，等你们学校还他一个清白之后，我主动给他退学。妈，我不想退学。阿姨，这不是成明。我同意这位母亲的说法，我们也不介意让幼之奇退学。你们学校管理确实出现非常严重的问题，学生被八卦媒体盯梢、胡乱报道，已经对我的艺人产生非常不好的负面影响。我希望贵校能给我一个合理的解释。你添什么乱啊！好，双方都讲完了，那现在我来说说我的看法。这件事的起因，在于两个孩子对事情的处理不周。我和双方家长一样，也相信两个孩子是无辜的，但是遵守校纪校规是一个学生最基本的责任。他们作为星宇的学生，应该为自己的行为负责。当然，我作为系主任。也有不可推卸的责任，我会尽最大的努力，争取减轻对两个孩子的处分。但事件发酵的结果，已经对学校产生了很大影响。我目前也不能保证处分的结果。李教授，我们真的没做什么。李教授，这件事情的起因是我。如果非要有一个人来承担责任的话，我来承担吧。我走。让成明留下，李教授，这件事情我也有错，我也应该承担责任，不能让尤志奇一个人承担。李教授，这件事情从始至终跟成明没有一点关系。希望我离开学校之后，学校能还给成明一个交代。尤志奇，你考虑清楚了吗？我考虑的非常清楚。既然这样，我会向校方摆明事实，重新考量对成明的处分。谢谢李教授。哟，这下子因祸得福了。哎，尤志奇，你等等我。哎，尤姐。哎，李教授，我我们家成明还还能退学吗？妈知奇，怎么是你？你回来了，我刚刚还以为是魏峰。魏峰，啊，今天约了一起练声乐
，你欲为夫，音乐剧系那么多会弹钢琴，你约一个播音系的，你练什么声音？不是，我不是担心我期末成绩吗？今天上课的时候，老师说我唱的感觉都不对。所以，你跟魏峰去找感觉啊？你想干什么？不是，是我。反正闲着也是闲着，那我就勉为其难的教你吧。啊？啊什么啊？我可是幼之奇，全天下你知道有多少女生想跟我一起练声乐吗？你在这边，啊？成名。学长。幼之奇，你回来了，恭喜重返校园啊！学长，他的处分取消了。啊。这次多亏了李双白教授的力挺，公益活动也取得了不错的成果，有一定的社会影响力，所以学校决定撤销对幼稚期的处分。真的、啊，太好了！喂，我的事情你不问我，你问他干嘛？啊！怎么了？我看看，练哪只手了？哎呀，疼疼疼！没事了。你别动，我看看，应该没事，就是小的压伤。小压伤？你不知道十指连心吗？哎，我都痛成这样了。哇，感觉压成了随行公车。那要不你去医务室看看？我自己一个人去啊。啊，你知道这里离医务室有多远吗？我要是在路上又磕着碰着怎么办？而且我是自带热搜帖，万一又被别人拍到，那又是另一个故事。那你想怎么样嘛？当然是你陪我去了。哟，你们在呢。艾米，哎，幼之奇，成明，你不是约了我跟魏峰来练声吗？怎么幼之奇也在？我不知道，你手怎么了？哦，对。啊，行了，成明，你先带幼之奇去医务室，我们在这等你们回来。那就这么定了。啊？啊啊啊啊！艾米，哎，没事没事，不着急回来啊，我跟魏峰还有事要聊。行，下回注意点，有什么事叫我。谢谢医生。那你在这歇着吧，我去练声乐了。哎呀，疼！哦，怎么了？手疼。手疼？啊，胳膊也疼。胳膊疼？啊，那我我去叫医生。啊啊啊！哎，慢点，慢点，慢点。腿疼，腿疼。腿腿疼。快帮我扶上去！啊，快快快快快！啊啊，帮我按！哦，这这儿吗？上面一点，上面一点。哎，再上面一点。啊，这儿。哎，再上面一点。这儿。哎，再上面。啊，手疼。你自己待着吧。我去练声乐了。这个世界上难道只有魏峰可以帮你练钢琴吗？那你帮我啊。我不是愿意帮你，是我愿意帮我的粉丝。我是一个有责任的人，我粉丝遇到困难，我当然是义不容辞。可是今天学校的琴房好像都已经预约满了。哼，你对你爱豆的能力，真的是。一无所知。刘志奇，你带我来你公司录音棚干嘛？你不是说要练声乐吗？全世界最好的音乐老师就在这儿，我用最专业的设备帮你练声乐，怎么样？走。刘志奇，你还知道回来啊？这姑娘怎么回事啊？怎么又带着她呀？怎么在哪儿都能见到你啊？手怎么了？这叫行为艺术。你幼稚不幼稚啊？别跟我扯别的话题。你为什么又带这女孩？之前出那么大绯闻，你不长记性啊？我只是带她用一下录音棚。行，你要是这么喜欢带这姑娘呢，要不然我把她签了，你们做师兄妹，省得被狗仔拍了又闹绯闻。哎，别。
怎么了？因为他唱歌很难听，而且长相又普通。就算你签了他，也是亏。行吧，哎，说正经事儿，你晚上把广告拍了吧？哦，对，什么广告？就是那个李导的幻能饮料。刚刚好。怎么又有广告、啊？本来就盯着你拍，你跟我说你要上学，就换了金岛的人。既然你回来了，就把他的人换下去，你拍。又是那个导演，批金那么爆，我才不去。你去不去？不去。行，小刘，啊、一会儿把那录音棚的门锁上，不要让他们用啊。啊，好好好。哎，等等，我去。尤志奇，毕竟是我们换了导演的人，你今天收敛一点。嗯，我去看一眼导演。喂，那个人看见没有？还真挺帅。他是导演助理，你等等就去问他。我们几点钟收工？我，快去啊！嗯，哎，这种事情还不是小意思吗？不好意思啊，嗯、我想问一下，尤志奇今天拍摄什么时候能结束？真是大牌哈、啊，还没开始拍呢，就问什么时候结束了？就是啊，要想你们家哥哥早点拍完，就别站在这挡道，走一边去。站住！你刚才说什么呢？佑哥，我没说什么呀。给我的人道歉。对不起。你会不会好好说话？道歉！哎，算了算了，没事。我刚离开一会儿，你又给我惹事儿。你们家演员脾气挺大的。哼。哎，导演。喂。从现在开始，人际关系距离一米二。是要我退到一米二以后？以内，你呀、啊，就是你长得一副欺负的样子，在我的地盘，我保护你。放这儿了，导演，照安排好，您看看这情况。行，哎，好。岳老师，你的饮料。准备好了吗？准备好了。哎，准备了，准备了。啊！来杯，开始。幻能饮料，有梦想，无所不能。好，状态不太好啊，我们再来一条吧。哎哎，好嘞，导演，来再来一条，快快快快！好，好。岳老师，我给您倒一点。来，现场准备开机啊！来，预备，开始。幻能饮料。好，怎么回事儿？行行行，来再来一遍，再来一遍。预备，开机，开始。
欢能饮料。啊，咔咔咔！刘哥，怎么回事啊？能不能拍啊？能拍，再来一遍，再来一遍，快点，快点！不加水了，快，再来一遍。好，来，预备，开始。情况这是，导演，又知其现在身体不好，咱您拍摄吧，我们需要休息一下。这个情况，他休息了，我现场怎么办？当初是你们换了我的演员，现在你们又不拍了，你这是把我们所有人都晾在这儿吗？对不起啊，导演，但你说又知其现在这种情况，他怎么拍也拍不完呀。我现场这么多工作人员都在这儿，你现在想不拍就不拍了，你们说不舒服就不舒服了。刚才明明什么问题都没有，现在怎么就拍不了了？导演，我们也不想这样，要不然等幼之期身体舒服了，我们回来随时补拍，你看行吗？补拍，这是你们的工作。你现在拿补拍来打发我？哎呀，不是导演，您消消气，别生气，咱也歇一会儿是吧？悠悠姐，刚才幼之期就是喝完这个饮料之后肚子疼的，所以我觉得，可能跟这个饮料有关系。陈明，你确定？嗯。我确定，之前幼稚期还好好的，所以我觉得，就是喝了这个饮料的问题。到底是幼稚期有问题，还是饮料有问题？我们送去检验就知道了。小姑娘，话可不是这么说的啊！饮料有问题，我刚刚现场这么多人都喝了，你现在要对你说的话要负法律责任的，你明白吗？好，如果饮料没问题，我负责任；如果饮料有问题，你们必须给幼稚期一个交代。走。我们现在就去送检。如果我查出饮料有问题，你们就等着收船票。悠悠姐，我们这个饮料啊，开的时间一长了，谁也保不齐会不会有什么不干净的东西掉进去，是不是？咱们大家一起做事，那就是缘分。咱们有什么事儿都好好商量，什么船票不船票的，这话说出去，多伤咱和气啊，是不是？对对对，刚才啊，是我态度不好。你别介意，呃，佑哥身体不舒服，就先回去休息，等什么时候身体好了呢，再过来拍。你们还愣着干什么呢？去去去去，送悠悠姐回去休息。哎，悠悠姐，这水啊喝过了，我一会儿呢，让人搬几箱新的放您车上。小孩子不懂事，嗯，别和他们一般见识。这水啊，就交给我吧。不用了，这饮料我就留下来给艺人当个纪念吧。就算是给一些人敲个警钟，我希望以后不会再有什么小动作，否则我绝不善罢甘休。我先带我一人走了。哦，对了，喝坏身体的赔偿还有精神损失费和误工费，我会让我助理给你详细对清楚的。哎，这事儿您放心，悠姐，我一定把这事儿算清楚。医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼之期什么身份，又最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事儿，没什么大碍，就是这里面啊被下了些药，过两天就好了。谢谢医生啊。没事儿，我走了。小刘，送一下医生。嗯，好。啊，别让狗仔拍了。嗯嗯，走。幼之期，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师，帮我给阳光广告发律师函，我让他们赔，抵哭都不像。你还好吧？还行吧，就是感觉身体空空的，从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半，啊，那么晚了。走，去录音室。你行吗？就这样吧，走。哎。
。别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好。那我唱什么呀？唱你最拿手的，比如说，你星语艺考时唱的那首歌。好。那你把音频发给我。哦，发给你了。嗯，进去吧。准备好了吗？嗯。那我开始喽。从来都不会去信任别人，也从来不会去珍惜别人对你的信任。哎呀，做人嘛，最重要的就是开心喽。